వెల్కమ్ టు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ సో జనవరి ఎనిమిదవ తేదీన మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ జరగబోతుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్లో కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉన్న సంగతి మనకు తెలిసింది సో ఈ ఎగ్జామ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సర కాలంలో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ పరిణామాలు అన్ని ఎగ్జామినేషన్కు ఉపయోగపడేలా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ మీకు అందిస్తుంది సో ఇందులో మనకు కేటగిరీస్ వారీగా ఈ కంప్లీట్ క్లాస్ ఇష్యూస్ నాలెడ్జ్ అంతా మీకు మేము అందిస్తాం లైక్ ఓకే ముందుగా ఒక్కొక్క డిస్టిక్ట్ తీసుకొని ఆ డిస్టిక్ట్లో ఏమేమి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇష్యూస్ జరిగాయి అన్ని అదేవిధంగా అచీవ్మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తీసుకున్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిసిషన్స్ పరిపాలనాపరమైన నిర్ణయాలు కావచ్చు అన్ని అంశాలను కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్కు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడేలా ఈ ఈ రోజు నుంచి మేము మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం సో ఈ క్లాసెస్ అన్నీ మీరు చూడండి ఖచ్చితంగా మీరు మంచి స్కోర్ సాధించవచ్చు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో సో ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లాల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని చూద్దాం సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు కూడా పదమూడు జిల్లాలు మాత్రమే ఉండేవి అయితే నియోజకవర్గాల ప్రాతిపదికన ఇరవై ఐదు జిల్లాలు చేయాలనుకున్నారు కానీ అరకు నియోజకవర్గం వైశాల్యం రీత్యా చాలా పెద్దది కావడంతో దాన్ని రెండు జిల్లాలుగా చేశారు దీంతో ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొత్తము జిల్లాల సంఖ్య పన్ ఇరవై ఆరుకు చేరుకున్నది మరి ఇందులో కోస్టల్ డిస్టిక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో తీర జిల్లాలు ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయంటే పన్నెండు జిల్లాలు ఉన్నాయి పన్నెండు జిల్లాలు తీర ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా మారిన జిల్లాల ప్రకారం మనం చూస్తే జనాభా రీత్యా అతిపెద్ద అతి ఎక్కువగా జనాభా కలిగిన జిల్లాగా ప్రస్తుతం నెల్లూరు ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది ఆ తర్వాత ప్రకాశం జిల్లా ఆ తర్వాత కర్నూలు జిల్లా ఉంది జనాభాలో చెప్తున్నా నేను జనాభా పరంగా చూస్తే అగ్రస్థానంలో ఉన్న జిల్లా అత్యధిక జనాభా కలిగిన జిల్లా మనకు నెల్లూరు కాగా రెండవ స్థానంలో ప్రకాశం మూడవ స్థానంలో మనకు కర్నూలు జిల్లా నిలిచింది మరి అన్ని జిల్లాల కంటే అతి తక్కువగా జనాభా కలిగిన జిల్లా ఏది అని అంటే పార్వతీపురం డిస్టిక్గా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ అండ్ అదేవిధంగా వైశాల్యం రీత్యా మనం చూస్తే వైశాల్యం రీత్యా ఏరియా వైజ్ చూస్తే ప్రస్తుతము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద జిల్లా ఏది అని అంటే ప్రకాశం జిల్లా అండ్ అతి చిన్న జిల్లా ఏది అని అంటే విశాఖపట్నం జిల్లా వైశాల్యం రీత్యా చెప్తున్నా సో ఇక్కడ ప్రకాశం చూడండి జనాభా రీత్యా చూస్తే ప్రస్తుతం రెండవ స్థానంలో చేరింది అండ్ మనకు వైశాల్యం రీత్యా ఏరియా వైజ్గా చూస్తే మొదటి స్థానానికి చేరింది నిజానికి జిల్లాల విభజనకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతి డిస్టిక్లో కూడా సరాసరి సగటు జనాభా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల మధ్య ఉండి సో ఇంకా ఎక్కువనే ఉండింది అయితే ఇంత ఎక్కువగా సరాసరి జనాభా కలిగిన జిల్లాలు కలిగిన రాష్ట్రం భారతదేశంలో మరొకటి లేదు సో ఈ నేపథ్యంలో జనాభాను ప్రాతిపదికగా తీసుకొని సామాజిక సమీకరణాలు ఆర్థిక అభివృద్ధి ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని కొత్త జిల్లాల విభజన అనేది రాష్ట్రంలో చేపట్టారు అయితే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిట్ట చివరిగా ప్రస్తుతం ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరియాలో ఏర్పాటైన రాష్ట్రం ఏది అని అంటే విజయనగరం రా విజయనగరం జిల్లా సో విజయనగరం జిల్లా మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు చిట్ట చివరగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటైన జిల్లా ఏది అంటే విజయనగరం రైట్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో జిల్లాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి చట్టం వచ్చింది అదే చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రస్తుతం ఈ ఇక్కడ కూడా జిల్లాల పునర్విభజనను చేపట్టింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సో అడుగుతారు ఏ చట్టం ప్రాతిపదికన ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదమూడు జిల్లాలను ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు పెంచారు అని అడిగితే సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో వచ్చిన డిస్టిక్స్ ఫార్మేషన్ యాక్ట్ అంటాం దాన్ని రైట్ సో మరి ఈ విధంగా మనకు జిల్లాల జిల్లాలకు సంబంధించిన సమాచారం అనేది ఉంది మొట్టమొదలు పార్వతీపురం జిల్లాని ఏర్పాటు చేశారు సో పార్వతీపురం జిల్లా ఏర్పాటు నుంచి క్రమంగా ఇంకా అన్ని జిల్లాలను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వచ్చారు సో అక్కడక్కడ చిన్న ఉద్యమాలు జరిగినా అన్ని కూడా పూర్తిగా ఇప్పుడు సెటిల్ అయిపోయినాయి సో ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఇరవై ఆరు జిల్లాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్క జిల్లా తీసుకొని ఆ జిల్లాలో జరిగిన కరెంట్ అఫేర్స్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం సో విజయనగరం జిల్లా సో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పడ్నా లిక్నా అభియాన్ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించాయి సో ఇది దేశవ్యాప్తంగా కేంద్రం అమలు చేస్తుంది 
ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అమలు చేస్తుంది సో మనకు అక్షరాస్యత పెంచడము అందరికీ చదువుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడము చదువు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాన్ని తెలియజేసే ఉద్దేశంతో పండ్న లిఖ్న అభియాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ను స్టార్ట్ చేశారు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది ఏ జిల్లా నుంచి ప్రారంభమైంది అని అడిగితే విజయనగరం జిల్లా నుంచి ప్రారంభమైంది అని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది సో పండ్న లిఖ్న అభియాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలి తొలి వేదిక ఏది వేదికగా నిలిచిన తొలి జిల్లా ఏది అంటే విజయనగరం జిల్లా అండ్ అదేవిధంగా పేరు ఒకటి మార్పు సో ఈ పేరు మార్పు అనేది ఇటీవల కాలంలో మనకు పెద్ద ఎత్తున చర్చలోకి వచ్చిన అంశము సో మరి విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్న మహారాజా హాస్పిటల్ మహారాజా ఆసుపత్రి దీనిని గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ అంటే ప్రభుత్వ ప్రజల ఆసుపత్రిగా ఓకే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిగా దీన్ని మార్చివేశారు సో ఇది మాత్రమే కాదు ఈ మార్పు చేర్పు అన్న కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున మార్పులు వచ్చాయి అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ చాలా అంశాలు మారాయి సో మనం విజయవాడగానే తీసుకుంటే ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీని వైఎస్ఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీగా మార్చారు మరి మనం గాన దేశవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే రైట్ సో అక్కడ ఢిల్లీలో మనకు రాజ్పత్ అని ఉండింది దాన్ని కర్తవ్యపత్ అని మార్చారు అదేవిధంగా చండీగఢ్లో మనకు విమానాశ్రయం ఉండింది సో భగత్ సింగ్ గారి పేరు మీద దాని పేరు కూడా మార్చేసినారు సో ఈ విధంగా అదేవిధంగా మనకు మహారాష్ట్రలో దౌలతాబాద్ ఫోర్ట్ ఉండింది దాన్ని దేవగిరి ఫోర్ట్గా మార్చారు మనకు నిన్నటికి నిన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా రెండు ప్రాంతాల పేర్లను కూడా మారుస్తూ మరి ఆ రాష్ట్రం చేసిన విన్నపాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించింది చౌరా చౌరీ అనే పేరు మీద ఒక కొత్త ప్రాంతం కూడా ప్రస్తుతం ఏర్పాటైంది సో ఈ విధంగా చేంజెస్ పేరు మార్పులు అనేవి పెద్ద ఎత్తున ఇటీవల కాలంలో జరిగాయి అందులో ఇది కూడా ఒకటిగా మీరు భావించవచ్చు మహారాజా హాస్పిటల్ మహారాజా హాస్పిటల్ దాన్ని ఇప్పుడు ఏమని మార్చారంటే గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ అని చెప్పి మార్చేశారు సో ఈ విధంగా మనకు రెండు అంశాల రీత్యా విజయనగరం వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం సో విశాఖపట్నం ఆల్రెడీ మనకు ఒక అంశంలో చర్చలోకి వచ్చింది ఎప్పుడు సో ఇలా లింక్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్ళండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో మనం ఏరియా వైజ్గా సో ఓకే వైశాల్యం రీత్యా చూస్తే విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతి చిన్న జిల్లా సో మరి అలాంటి చిన్న జిల్లాలో మనకు కార్ నిర్వాహక రాజధాని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సో శాసన రాజధాని అమరావతిలో ఉంటూ కార్ నిర్వాహక రాజధాని ఈ ప్రాంతానికి వస్తుంది విజ విశాఖపట్నానికి న్యాయ రాజధానిగా రాయలసీమలో ఉండే కర్నూల్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించారు సో ఆ విషయం అంతా తెలిసిందే మనకు టైం పర్మిట్ని బట్టి లైక్ మూడు రాజధానుల అంశం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మరి విశాఖపట్నం కరెంట్ అఫేర్స్ రీత్యా మనకి ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది సో ఇక్కడ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ను కొత్తగా ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది మరి ఓకే న ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే పడకలు ఉంటాయన్నమాట నాలుగు వందల పడకలతో కూడిన ఈఎస్ఐ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ను విశాఖపట్నానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఇది పూర్తవుతుంది రైట్ ఇందుకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారుగా మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్స్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్ను వెచ్చించనుంది నాలుగు వందల పడకల ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి ఏ రాష్ట్రంలోని ఏ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అని క్వశ్చన్ అడిగితే విశాఖపట్నం జిల్లాలో విశాఖపట్నానికి సంబంధించి కింది వానలో సరైనది ఏది సో కేంద్రం ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి ఇక్కడ నిర్మించబోతుంది ఒక స్టేట్మెంట్ రెండో స్టేట్మెంట్ వైశాల్యం రీత్యా ఇది అతి చిన్న జిల్లాగా చెప్పుకోవచ్చు మూడో పాయింట్ వైశాల్యం రీత్యా అతిపెద్ద జిల్లాగా చెప్పుకోవచ్చు ఇలా మూడు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి కేవలం ఒకటి రెండు సార్ అయినవి రెండు మూడు సార్ అయినవి అలా ఇస్తారు సో ఏమేం కరెక్ట్ అవుతాయి మనకు వైశాల్యం రీత్యా అతి చిన్న జిల్లా విశాఖపట్నం అండ్ నెక్స్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిని విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయనుంది సో ఈ విధంగా మీకు నేర్చుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది అన్న నేపథ్యంలో జిల్లాల వారీగా మీకు మొత్తం సంవత్సరంలో జరిగిన అంశాలను ప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఐఏఎస్ సో నెక్స్ట్ మనకు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా నర్సాపూర్ మరి ఈ జిల్లా ఈ ప్రాంతం ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అని అంటే కర్ణాటక అదేవిధంగా కేరళ తమిళనాడు వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ తరహా యూనివర్సిటీ ఒకటి రానున్నది మరి ఇది ఎక్కడ ఏర్పాటు అవుతుంది అని అంటే వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా నర్సాపూర్లో ఏర్పాటు అవుతుంది సో 
student andhra pradesh aqua university is going to be set up at estimated cost of rupees 332 crore so 332 crore tho vechinchi toli dashalo chese veyam anamata idi right and mari ikkada ingoka point undi largest exporter of marine products so ante samudra ku sambandhinchina utpattullo ati ekkuvaga manaku produce chestunna rashtram egumati chestunna rashtram edante andhra pradesh rashtramu so like okay ఇది మనం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ అనమాట విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ అని చెప్పి అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దేశంలోనే దేశంలోనే ఈ సముద్రానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తుల్లో ఎక్కువగా ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అని అంటే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ సెట్ టు బికమ్ ఫిఫ్త్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను మనకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కర్ణాటక ఈ కేరళ ఈ రెండు కూడా మనకు పశ్చిమ తీరంలో ఉన్నాయి వెస్ట్ కోస్ట్ కర్ణాటక కేరళ ఆ తర్వాత మనకు తమిళనాడు వెస్ట్ బెంగాల్ వరుసగా ఇలా వెళ్ళిపోయారు అనమాట మధ్యలో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఒరిస్సా ఉంది కానీ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు ఈ అక్వా యూనివర్సిటీ అనేది వచ్చేసింది అదే విధంగా మహారాష్ట్ర సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ఎడ్యుకేషన్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని అంటే మనకు మహారాష్ట్రలో ఉంది అని చెప్పాలి మరి ఎక్వా యూనివర్సిటీని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారంటే వెస్ట్ గోదావరి ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే నర్సాపూర్లో ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ విధంగా మనకు ఈ అంశాలు కూడా బాగా ముఖ్యము అండ్ నెక్స్ట్ పల్నాడు డిస్టిక్ కొత్తగా ఏర్పడిన జిల్లాల్లో ఇది కూడా ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ మరి పల్నాడు జిల్ జిల్లా ఎందుకు ఏర్పాటు అయింది అంటే గ్లోబల్ స్పైసిస్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటే ఓకే సుగంధ ద్రవ్యాలు అని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది సుగంధ ద్రవ్యాలు సుగంధ ద్రవ్యాలను శుద్ధి చేసే యూనిట్ ఓకే శుద్ధి చేసే యూనిట్ దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు పల్నాడు జిల్లా ఎడ్లపాడులో ఎగ్జాక్ట్గా ఓకే ఏర్పాటు చేశారనమాట సో మరి ఇది లెవెంత్ నవంబర్ ఓకే నవంబర్ పదకొండవ తేదీన దీన్ని ప్రారంభించారు సో అడుగుతారు మనకు ఏమని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలో సుగంధ ద్రవ్యాల శుద్ధి చేసే యూనిట్ స్పైసిస్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే పల్నాడు జిల్లా ఎడ్లపాడులో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారని ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా పల్నాడు జిల్లా మనకు వార్తల్లోకి వచ్చింది ఏ జిల్లాలు చూసుకుంటూ వచ్చాం మనము విజయనగరం జిల్లా చూసాము విజయనగరంలో ఒక పేరు మార్పుకు సంబంధించి పడ్నాలిగ్న అభియాన్ ఒకటి ప్రారంభమైంది పేరును మార్చారు హాస్పిటల్ సంబంధించి నెక్స్ట్ మనం వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాకు వచ్చాం వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో నర్సాపూర్లో ఎక్వా యూనివర్సిటీ ప్రారంభమైంది మధ్యలో మనకు విశాఖపట్నం కూడా వార్తల్లోకి వచ్చింది ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్కి సంబంధించి విశాఖపట్నంలో మనకు వైశాల్యం రీత్యా అతి చిన్న జిల్లాగా చూసాం ఇప్పుడు పల్నాడు జిల్లా కూడా మనం చూసాం పల్నాడు ఎందుకు చూసాము అని అంటే మనకు సుగంధ ద్రవ్యాల యూనిట్ అనేది ఒకటి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది ఒకటి వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనకు ఈ జిల్లా కూడా మనం చూసాం నెక్స్ట్ మనకు కృష్ణా జిల్లా సార్ కృష్ణా జిల్లా పట్టాభి సీతారామయ్య సో ఓకే మరి ఆంధ్ర బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకులు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు సో అదేవిధంగా ఆయన ఐఎన్సీలో కూడా పనిచేశారు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో సో గాంధీవాది గాంధీకి క్లోజ్గా కూడా ఆయన ఉండేవారు ఆ విధంగా మరి పట్టాభి సీతారామయ్య అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇటు దేశానికి బ్యాంకింగ్ రంగ వ్యవస్థ ద్వారా ఎంతో సేవ చేశారు మరి ఏ మ్యూజియం అండ్ ఏ కన్వెన్షన్ హాల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ మచిలీపట్నం ఓకే మచిలీపట్నంలో నిర్మించబోతున్నారు మరి దీనికి ఎవరి పేరు పెట్టబోతున్నారంటే పట్టాభి సీతారామయ్య గారి పేరును పెట్టబోతా ఉన్నారు సో ఈ విధంగా మనకు కృష్ణా జిల్లా కూడా వార్తల్లో నిలిచింది కరెంట్ అఫైర్స్ రీత్యా కృష్ణా జిల్లా నెక్స్ట్ విజయవాడ సో ఆల్రెడీ చూసాము పేరు మార్పునకు సంబంధించి విజయవాడ మనకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది సో ఈ పేరు మార్పు అనేది ఆల్రెడీ మనం ఎక్కడ చూసాం విజయనగరంలో చూసాము సో అదే అదే సమయంలో మీకు దేశంలో జరిగిన చాలా పరిణామాలను కూడా చెప్పాను మీకు సో అందులో ఇది కూడా ఒక భాగంగా చూడండి ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ అని చెప్పి ఉండింది దీన్ని వైఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్గా మార్చారు సో కొంత ఓకే ఏ సర్టన్ పీరియడ్గా దీన్ని తెలుగుదేశం వర్గాలన్నీ కూడా తీవ్రస్థాయిలో వ్యతిరేకించాయి సో ఎనీవే అది కూడా ఇప్పుడు సర్దుమణిగిపోయింది సో ఈ నేపథ్యంలో మనం కరెంట్ అఫైర్స్ ఇష్యూగా మాత్రమే దీన్ని చూడాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రకేసరి యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఏర్పాటు అవుతుంది అంటే ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రకాశం జిల్లాలో ఏర్పాటు కానుంది రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రస్తుతము 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనాభా రీత్యా ప్రకాశం జిల్లా ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నదంటే రెండవ స్థానంలో ఉన్నది వైశాల్యం రీత్యా ఎన్నవ స్థానంలో ఉన్నదంటే మొదటి స్థానంలో ఉన్నది అలాంటి ప్రకాశం జిల్లా కరెంట్ అఫైర్స్ రీత్యా ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అని అంటే ఆంధ్రకేసరి యూనివర్సిటీ ఇక్కడ మనకి ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ మనకు పెర్నిమిట్ట అనే ప్రాంతంలో పెర్నిమిట్ట అనే ప్రాంతంలో ఆంధ్రకేసరి యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నారు రైట్ సో ఏర్పాటు చేశారు ఆల్రెడీ లెవెంత్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాడు ఓకే ఇది వచ్చింది మరి దీన్ని టంగుటూరి ప్రకాశం ఓకే వారి పేరు మీద ఏర్పాటు చేశారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నెల్లూరు జిల్లా వార్తల్లోకి వచ్చింది నెల్లూరు జిల్లా రెండు అంశాల రీత్యా మనకు వార్తల్లోకి వచ్చింది సో చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక అంశము అండ్ ఇక్కడి నుంచి మనకు మరొక అంశం రైట్ రెండు అంశాల రీత్యా మనకు నెల్లూరు జిల్లా వార్తల్లోకి వచ్చింది సో ఎందుకు అని అంటే సంగం బ్యారేజ్ సో నెల్లూరు జిల్లాలోని సంగం బ్యారేజీని మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి పేరు మీదుగా దీన్ని పేరు మార్చారు పేరు మార్పులో ఇది కూడా ఒకటి మనం పరిశీలించవచ్చు సో విజయనగరంలో ఆసుపత్రి ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ విజయవాడలో అండ్ నెల్లూరులో సంగం బ్యారేజ్ దీని పేరును మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి పేరుతో మార్చారు మరి ఎవరు ఆయన అంటే సో జగన్మోహన్ రెడ్డి క్యాబినెట్లో మినిస్టర్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ కామర్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్గా పనిచేశారు దురదృష్టవశాత్తు ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి నాడు ఆయన మరణించారు సో ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి అనేది మనం అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ మదర్ టంగ్ డే అని జరుపుకుంటూ ఉంటాం అండ్ ఈ అంశం ఇదొక అంశం నెల్లూరు జిల్లా మనకు వార్తల్లో ఉండడానికి ఇదొక అంశం రెండవ అంశం చెప్తున్నాను ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉందంటే వాలేటి వారి పాలెం పోలీస్ స్టేషన్ ఓకే వాలేటి వారి పోలీస్ స్టేషన్ ఇది బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ లాగా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిలిచింది ఎవరు దీన్ని బెస్ట్ ఉత్తమ పోలీస్ స్టేషన్గా ఎంపిక చేశారంటే కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఎంపిక చేసింది ఏ ప్రా ఏ అంశాలను ప్రామాణికంగా తీసుకొని దీన్ని ఏర్పాటు చేసింది అని అంటే లైక్ ఏ విధంగా అక్కడ స్థానిక ప్రజలతో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఏ విధంగా మరి ఓకే కేసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి వాటికి ఎంత క్విక్గా విచారణ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ అంశాలను పరిగణించుకొని ఆ పోలీస్ సిబ్బంది ఓకే తమ విధుల్లో భాగంగా చురుగ్గా చేస్తున్న పనితీరును అబ్జర్వ్ చేశారు ప్రజలతో వ్యవహరిస్తున్న తీరును అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచిన పోలీస్ స్టేషన్ ఏదని అంటే ఏ జిల్లాలో ఉన్నది అంటే నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నది ఏది ఆ పోలీస్ స్టేషన్ అంటే వాలేటి వారి పాలెం పోలీస్ స్టేషన్గా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా నెల్లూరు జిల్లా మనకు వార్తల్లోకి వచ్చింది ఎన్ని జిల్లాలు మనం ఇప్పటిదాకా చూసాం నెల్లూరు జిల్లా చూసాము అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లా చూసాము విజయవాడ చూసాము విశాఖపట్నం చూసాము వెస్ట్ గోదావరి చూసాము విజయనగరం చూసాము ఒక్కసారిగా మీరు అన్ని ఒక్కొక్క జిల్లా వారీగా చూసి గుర్తు తెచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి ఇంకా ఉన్నాయి మనకు కర్నూలు జిల్లా వార్తలో ఉన్నది కడప జిల్లా వార్తలో ఉన్నది అనంతపురం జిల్లా వార్తలో ఉన్నది అన్నమయ్య జిల్లా వార్తల్లో ఉన్నది అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ ఇష్యూస్ కూడా మనం ఈ సెషన్లో చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ గురించి మరి కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అని అంటే రెండు అంశాల రీత్యా వార్తల్లోకి వచ్చింది సో రాష్ట్ర న్యాయ అకాడమీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ ఎక్కడ ఏర్పాటు కానుంది అని అంటే కర్నూలు జిల్లాలో ఏర్పాటు కానుంది తాత్కాలికంగా ప్రస్తుతం ఇది అమరావతి కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న అమరావతిలో ఉన్న దీన్ని రాష్ట్ర జ్యుడీషియల్ అకాడమీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నది అని అంటే కర్నూలు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నది సో ఈ అంశం రీత్యా మనకు ఒక అంశం ఇది ఒక అంశం కర్నూలు జిల్లా మనకు వార్తల్లో రావడానికి ఇది ఒక అంశం అయితే మరి రెండవ అంశము చాలా 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 కీలకమైన అంశం డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఇదేంటనంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఐఆర్ఈఎస్పి అంటాం ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సమీకృత పునరుత్పాదక శక్తి నిల్వ ప్రాజెక్ట్ సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను సమీకృత పునరుత్పాదక శక్తి నిల్వ ప్రాజెక్ట్ సో ఈ ప్రాజెక్టుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏంటి ఆ ప్రత్యేకత అంటే సౌరశక్తి అదేవిధంగా ఓకే జలశక్తి సౌరశక్తి జలశక్తి అండ్ పవనశక్తి ఇలా మూడింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ మూడింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఈ విద్యుత్ వ్యవస్థను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు సో ప్రపంచంలో ఈ మూడు వ్యవస్థలు ఒకే చోట ఉండి ఇంత పెద్ద రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడా లేదు ప్రపంచంలోనే చెప్తున్నాయి ఇది దేశంలో కాదు రాష్ట్రంలో కాదు ప్రపంచంలోనే మూడింటిని సమీకృతం చేస్తూ ఏర్పాటు చేసిన అతిపెద్ద ఒక వ్యవస్థ ఎక్కడా లేదు ఇక్కడ ఐదు వేల రెండు వందల ముప్పై మెగావాట్ల రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ
ఓకే దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉందన్నమాట సో ఈ విధంగా మనకు కర్నూలు జిల్లా వార్తల్లో నిలిచింది నెక్స్ట్ అనంతపురం జిల్లా సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు ఓకే చూడొచ్చు ఎన్ఏసిఏఎన్ నాసీన్ అని చెప్పి సో నాసీన్ దీన్ని పూర్తిగా మీకు ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే అవకాశం ఉంది నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ అండ్ నార్కోటిక్స్ సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ అండ్ నార్కోటిక్స్ సో జాతీయ కస్టమ్స్ పరోక్ష పన్నులు అండ్ మాదక ద్రవ్యాల అకాడమీ అని చెప్తున్నాడు సో దీన్ని మనకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించారు మార్చ్ ఐదవ తేదీన ప్రారంభించారు రైట్ మరి ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అని అంటే అనంతపురం జిల్లాలో ఉంది సో పాల సముద్రంలో పాల సముద్రంలో ఉంది సో మరి ఏంటి దీని ప్రత్యేకత అంటే ఐఆర్ఎస్ అధికారులకు శిక్షణ ఇచ్చే కార్యాలయం ఇది సో మనందరికి తెలిసిందే ఇప్పుడు ఐఏఎస్ అని అంటే ముసోరిన్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఐపీఎస్ ఎంపికైన వాళ్లకు హైదరాబాద్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఐఆర్ఎస్కి ఎంపికైన వాళ్లకు సివిల్ సర్వీసెస్లో ఐఆర్ఎస్కి ఎంపికైన వాళ్లకు ఎక్కడ శిక్షణ ఇవ్వబోతున్నారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి అనంతపురం జిల్లాలో పాల సముద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన నాసిన్ కార్యాలయంలో నాసిన్ కార్యాలయంలో శిక్షణ ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు సో ఈ విధంగా రాయలసీమలోని ఈ జిల్లా కూడా మనకు వార్తల్లోకి వచ్చింది ఇంతకుముందే కర్నూలు జిల్లా చూసాం రెండు అంశాల రీత్యా వార్తల్లోకి వచ్చింది జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఏర్పాటు ఆ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఏర్పాటుతో పాటు మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూబుల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటులో కూడా మరి ప్రపంచంలోనే అంత పెద్ద ఓకే విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ను కలిగి ఉన్న జిల్లా ఓర్వకల్లు ప్రాంతంలో రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ అర్ధమయ్య జిల్లా అన్నమయ్య జిల్లా కూడా మనకు వార్తల్లోకి వచ్చింది ఎందుకనంటే శిల్పారామం శిల్పారామాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతి వచ్చింది సో ఎక్కడ అంటే రాంపూర్ మండలం ఓకే బండ్లపల్లి గ్రామము సో ఇవి రాయచోటి నియోజకవర్గంలో ఉంటాయి సో మళ్ళీ లైక్ కన్క్లూడ్ చేసుకుందాం అన్నమయ్య జిల్లాలో రాయచోటి నియోజకవర్గంలో రామాపూర్ మండల్లో బండపల్లి గ్రామంలో శిల్పారామంని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు పదమూడు పాయింట్ పద్ వన్ ఎయిట్ ఎకర్స్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ రానున్నది థర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎకర్స్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ రానుంది ఆల్రెడీ అనంతపురం జిల్లాలో ఒక శిల్పారామం ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఇది మరొకటి శాంక్షన్ అయింది సో ఈ విధంగా ఈ జిల్లా కూడా మనకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అండ్ తిరుపతి జిల్లా రైట్ సో మనకి ఇటీవలే ఈ ఓకే ఒక రిపోర్ట్ వచ్చిందనమాట ఈ ట్రావెల్ ట్రావెల్ టూరిజం ఇవన్నిటిని కూడా డేటా రిలీజ్ చేసే సంస్థ ప్రకారం చూస్తే దేశంలో దేశంలో రెండో అతి ఎక్కువగా భక్తుల అటెండెన్స్ విషయంలో రెండవ స్థానంలో ఓకే రెండవ స్థానంలో ఉన్నది తిరుపతి అనమాట అండ్ అదేవిధంగా ప్రథమ స్థానంలో ఉంది వారణాసి వారణాసిలోని ఆ దేవాలయాన్ని అతి ఎక్కువ మంది సందర్శిస్తే రెండవ ప్లేస్లో మనకు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఓకే దేవాలయం అనేది తి ఓకే ఉంది మరి ఇంకా ఎందుకు తిరుపతి వార్తల్లో ఉన్నది అని అంటే ఇండియన్ కలినరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ భవనం చూడు అత్యాధి అత్యాధునిక భవనాన్ని మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చు ఇండియన్ కలినరీ ఇన్స్టిట్యూట్ మరి దీని ప్రత్యేకత ఏంటనంటే భా కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి కలినరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇదే సో కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఎక్కడ కూడా కలినరీ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఏర్పాటు చేయలేదు సో మొట్టమొదలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసింది తిరుపతిలో చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతిలో ఇది ఓకే వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా అంటే ఇప్పుడు జిల్లాల పాత జిల్లాల ప్రకారం చెప్పాను నేను సో ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఉంది ఇది సో ఈ విధంగా మనకు ఈ అంశం కూడా వార్తల్లో ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ జిల్లా వైఎస్ఆర్ జిల్లా కూడా మనకు రెండు అంశాల రీత్యా వార్తల్లోకి వచ్చింది సో ఏంటి ఆ అంశాలు అని అంటే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి డిజిటల్ జిల్లాగా అవతరించింది నేరుగా ఆడతారు క్వశ్చన్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా డిజిటల్ జిల్లాగా అవతరించిన జిల్లా ఏది అని చెప్పి ఓకే వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా అవతరించింది మరి ఏ ప్రాతిపదికన డిజిటల్ జిల్లాగా చేస్తారంటే ఇది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కు సంబంధించింది బ్యాంకింగ్ రంగానికి సో బ్యాంక్ అందించే అనేక డిజిటల్ సేవల్లో ఎట్లీస్ట్ ఒక్క డిజిటల్ సేవ అన్న ప్రతి ఖాతాదారుడు ఉపయోగించుకుంటే దాన్ని డిజిటల్ జిల్లాగా బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీలో బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో దాన్ని డిజిటల్ జిల్లాగా అభివర్ణిస్తారు సో ఆ కండిషన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఆ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో కడప జిల్లాలో ఉన్న అన్ని బ్యాంకుల్లో ప్రతి ఖాతాదారుడు ఏదో ఒక డిజిటల్ సేవను మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నాడు ఆ విధంగా ఈ ఘనతను వైఎస్ఆర్ జిల్లా దక్కించుకుంది మరి ఇదే క్రమంలో తర్వాత 
గుంటూరు శ్రీకాకుళం గుంటూరు శ్రీకాకుళం ఈ రెండు జిల్లాలను కూడా ఈ జాబితాలోకి చేర్చాలని చెప్పి లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకొని అధికారులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా ఒక అంశం రీత్యా మనకు వైఎస్ఆర్ జిల్లా వార్తల్లో ఉంది రెండవ అంశంకి వస్తున్నాను ఇండో జర్మన్ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ఆగ్రో ఇకాలజీ రీసెర్చ్ సో ఇది ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే పులివెందులలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇండో జర్మన్ గ్లోబల్ సెంటర్ వాళ్ళు ఆగ్రో ఇకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లెర్నింగ్ సో మరి పర్యావరణ హితంగా వ్యవసాయాన్ని చేసే అంశాలపై పరిశోధన చేసే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో ఇది ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్తో జాయింట్ వెంచర్గా ఇది ఏర్పాటైంది జర్మనీ దేశంతో కలిసి ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ సుమారుగా నలభై ఎనిమిది కోట్లు జర్మనీ నూట డెబ్బై నాలుగు కోట్లను ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్టును పట్టాలపైకి ఎక్కించాలని చెప్ చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక్కొక్క జిల్లా ఒక్కొక్క జిల్లా మనం చదువుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాము కరెంట్ అఫేర్స్ రీత్యా అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఇప్పుడు జిల్లాల స్పెసిఫిక్గా చూసామని ఇప్పుడు విజయనగరం వార్తల్లోకి వచ్చింది విజయవాడ వార్తల్లోకి వచ్చింది సో విశాఖపట్నం వచ్చింది వెస్ట్ గోదావరిలో నర్సాపూర్ వచ్చింది మనకు అక్కడ అక్వా యూనివర్సిటీ వచ్చింది అండ్ ప్రకాశం జిల్లా వచ్చింది అండ్ కర్నూలు వచ్చింది అనంతపురం వచ్చింది అన్నమయ్య జిల్లా వచ్చింది తిరుపతి వచ్చింది కడప జిల్లా వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మరి రాష్ట్రం అంతటికి రాష్ట్రం అంతటికి ఉపయోగపడే మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి అవి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై రెండు గ్రీన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలను ప్రారంభించబోతా ఉన్నారు ఓకే సో దేశవ్యాప్తంగా చెప్తున్నాను నేను మరి ఇందులో రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆరు గ్రీన్ ఎక్స్ప్రెస్ వేలు రాస్తూ ఉన్నాయి సో అవి ఏమేమి అని అంటే సో విశాఖపట్నం నుంచి కానీ మీరు చూస్తే రెండు ఉంటాయి రైట్ సో చూడండి ఇక్కడ రాయపూర్ విశాఖపట్నం ఒకటి సో ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి కంప్లీట్ అవుతుంది ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సో రాయపూర్ విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం హైవే ఇక్కడ ఒక మనకు ఎక్స్ప్రెస్ గ్రీన్ ఓకే హైవే వస్తూ ఉన్నది రైట్ అంటే విశాఖపట్నం నుంచి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి విశాఖపట్నం రాయపూర్ విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ నాగ్పూర్ టు విజయవాడ నాగ్పూర్ టు విజయవాడ అండ్ నెక్స్ట్ బెంగళూరు చెన్నై ఈ బెంగళూరు చెన్నైలో భాగం కూడా విజయవాడ కూడా అందు ఉంటుందన్నమాట సో నెక్స్ట్ చిత్తూరు తంజావూర్ కర్నూలు సోలాపూర్ చిత్తూరు తంజావూర్ కర్నూలు సోలాపూర్ సో ఈ విధంగా దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై రెండు గ్రీన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలు రానుండంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని రానున్నాయంటే ఆరు రానున్నాయి సో వీటిని లాంచ్ చేయడానికి మనకు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చేసారు మరి నాగ్పూర్ టు విజయవాడ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నాటికి పూర్తవుతే అండ్ బెంగళూరు చెన్నై ఇది మనకు ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మేర ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై నాటికి పూర్తవుతుంది కర్నూలు సోలాపూర్ రెండు వేల ఇరవై నాటికి పూర్తవుతుంది ఈ విధంగా గ్రీన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని రానున్నాయి అని అడిగితే ఆరు రానున్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అని చెప్పి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో కూడా మనకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఈజీగా నేర్చుకునే పద్ధతి ఏంటి విశాఖపట్నం నుంచి రెండు విజయవాడకు సంబంధించి రెండు ఒకటి చిత్తూరు ఒకటి కర్నూలు దాట్స్ ఇట్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కసారి చూసుకోండి మీకు సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పరిపాలనాపరమైన నిర్ణయాలు ఇవన్నీ మరొక నిర్ణయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మనకు అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ బిల్ ఒకటి ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొందింది దీని ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఉర్దూ రెండవ అధికారిక భాషగా ఉంటుంది తెలుగు తర్వాత రాష్ట్రంలో రెండవ అధికారిక భాష ఏది అని అంటే ఉర్దూ ఓకే ఎప్పుడు ఈ బిల్లు ఆమోదం లైక్ మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్ నాడు దీన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట సో అండ్ అంతేకాదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పదిహేను జిల్లాలో ఉర్దూ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఉండింది సో ఆ తర్వాత మార్పులు చెరుపులు వచ్చినాయి ప్రస్తుతం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉర్దూ తెలుగు తర్వాత రెండవ అధికార భాషగా గుర్తింపు పొందింది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూ ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి ఆరోగ్యకి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఎన్ని రోగాలకు ఆరోగ్యశ్రీ అనే స్కీమ్ని వర్తింపజేస్తున్నారు అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ టు హోమ్ మినిస్ ఆరోగ్యశ్రీ టు హౌ మెనీ డిజీజెస్ అని అంటే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఐదు డిసీజెస్కి కల్పిస్తూ ఉన్నాం అండ్ అంతేకాదు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఖైదీలకు కూడా ఖైదీలకు కూడా ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేస్తుంది ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం ఏకైక రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ ఖైదీలకు ఇలాంటి ఒక పథకాన్ని అమలు చేయడం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవినీతిని అరికట్టే
ఓకే యాప్ సో ఈ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్లో కూడా భాగంగా ఇలాంటివి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం మరి ఈ యాప్ని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి వన్ టైం పాస్వర్డ్ అనేది మనకు వస్తుంది అండ్ కంప్లైంట్ని టూ కేటగిరీస్ లైవ్ రిపోర్ట్ చేయొచ్చు లార్జ్ కం కంప్లైంట్ కూడా చేయొచ్చు అయితే గతంలో కూడా మనకు యాప్ ఉండింది గతంలో ఉన్న యాప్కి ఈ యాప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు తాజాగా ఇచ్చిన యాప్లో ఫొటోస్ తీయొచ్చు ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు వీడియోలను కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏసీబీ ఏసీబీ ఇవ్వకుండా వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో యాప్ దేనికి సంబంధించింది అని అంటే అవినీతిని అరికట్టేందుకు ఉద్దేశించిన యాప్గా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో కంప్లైంట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంటే ఏసీబీ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్తుంది యాప్ ద్వారా చేస్తే ఏసీఏబి అఫీషియల్స్ దీనికి సంబంధించి చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా మనకు ఈ ఏసీబీ వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో యాప్ అనేది వచ్చింది విత్ ప్రూఫ్ అనమాట రైట్ అవినీతికి పాల్పడుతున్న అధికారాలను సాక్ష్యాలతో సహా పట్టించేందుకు ఉపయోగపడే యాప్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ఇస్కాన్ ఈ ఇస్కాన్ అనేవాళ్ళు మనకు అక్షయ పాత్ర అని చెప్పి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని చాలా ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకు యాభై వేల మందికి కుక్ చేయగల యాభై వేల మందికి ఉండే వీలున్న ఒక వంటశాలను వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించారు అత్యంత నాణ్యతతో కూడుకొని ఉన్న ఆహారాన్ని వేడివేడిగా అందిస్తారనమాట ఒకేసారి యాభై వేల మందికి వండించే సామర్థ్యం వీటిల్లో ఉంటుంది సో దీన్ని ఆత్మకూర్ ఓకే మంగళగిరి మండల్లో దీన్ని ప్రారంభించారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఓకే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ఇది ఇస్కాన్ వాళ్ళకు సంబంధించింది సో ఈ ఇస్కాన్ అనే సంస్థ మనకి ఈ సంవత్సరం వార్తల్లో ఉన్నది ఎందుకనంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయాన్ని వెస్ట్ బెంగాల్లో ఇస్కాన్ సంస్థ నిర్మిస్తుంది అంతేకాదు ఇస్కాన్ అనే వ్యవస్థకు ఇది హెడ్ క్వార్టర్గా కూడా పనిచేయనుంది అనమాట వెస్ట్ బెంగాల్లో సో ఇంటర్నేషనల్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్గా మనం దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు మంగళగిరి మండలంలో ఆత్మకూరు వద్ద ఈ అధికారికంగా ఇక్కడ ప్రారంభించారు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మరి గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది గ్యాప్ అంటే ఏంటి గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఎవరికి సంబంధించింది అని అంటే రైతులకు సంబంధించింది సో ఎక్కడైనా రైతులు పూర్తి స్థాయిలో ఎరువులు పురుగు మందులపైన ఆధారపడకుండా ఎక్కువ పాళ్ళు సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తూ అండ్ మంచి ఉత్పత్తిని సాధించినప్పుడు గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంది సో ఈ విధంగా భారతదేశంలోనే భారతదేశంలోనే గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వనున్న మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏది అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా చెప్పుకోవాలి గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ సర్టిఫికెట్ని ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించింది మరి ఈ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం అంటే యూరోపియన్ యూనియన్లోని దేశాలకు కూడా ఎగుమతులు చేయొచ్చు మామూలుగా ఈ సర్టిఫికెట్ లేకపోతే యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలకు ఎగుమతి అనేది అందుబాటులోకి రాదు ఈ గంధం దక్కించుకున్న భారతదేశం మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏది అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము సో ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చి ఇవ్వడం అనమాట గ్యాప్ అని అంటే రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏపీసిడబల్ఎంఎస్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్సిస్టెన్స్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ సర్వీస్ సో మున్సిపల్ ఓకే పురపాలక సేవలకు సంబంధించి నిరంతరాయంగా పర్యవేక్షణ చేయడం ఎవరు చేయాలి ఎవరైనా చేయొచ్చు కౌన్సిలర్లు చేయొచ్చు మున్సిపల్ అధికారులు చేయొచ్చు సామాన్య పౌరులు కూడా చేయొచ్చు ఎక్కడైనా రోడ్స్ కానీ ఇతర ఏదైనా మౌలిక సదుపాయాల్లో కానీ ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఈ యాప్ ద్వారా అప్లోడ్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించారు ఆ విధంగా ఇటీవలే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుని వచ్చిన ఏపీసీ డబల్ ఎంఎస్ దేనికి సంబంధించింది అని అడుగుతారు సో ఇది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్సిస్టెంట్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ సర్వీసెస్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని గ్రామాల ప్రజలకి ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కలెక్టర్ల పనితీరుకు సంబంధించి మనకు స్వయంగా రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ కొన్ని నాలుగు అంశాల ప్రాతిపదికన ఆయన పర్యవేక్షించి ర్యాంకులను కేటాయించారు సో చూడండి మరి జిల్లా కలెక్టర్లు ర్యాంకులకు సంబంధించి ఏ ప్రామాణిక అంశాలను పరిశీలించారని అడుగుతారు ఆ ఫోర్ ఏంటివి అని చెప్పి రైట్ సో గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ టు ద పీపుల్ ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలు ఎంత 
మేరకు ఎంత నాణ్యతాయుతంగా ఎంత తొందరగా ప్రజలకు సేవలు అందించారు అదొక అంశం చూశారు నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ రిడ్రసల్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ రిజర్వ్ ఇన్ స్పందన సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో అమలవుతున్న స్పందన కార్యక్రమంలో వచ్చిన ఫిర్యాదులకు ఎంత మేరకు సమర్థంగా స్పందించి పరిష్కరించారు అన్న మరొక అంశం చూశారు నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌజెస్ అండర్ ద ఓకే పేదలందరికీ ఇల్లు స్కీమ్ పేదలందరికీ గృహాలు అనే పథకంలో భాగంగా ఇళ్ళు అనే పథకంలో భాగంగా ఎంత మేరకు ఇది విజయవంతం చేశారు ఎంతమంది పేదలకు ప్రయోజనం కలిగించారు అండ్ నెక్స్ట్ రీసర్వే ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఇన్ విలేజెస్ గ్రామాల్లో రీసర్వే ఎంత మేరకు పూర్తి అయింది ఇలా నాలుగు అంశాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకొని స్వయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కలెక్టర్ల పరిధిని బేరీజ్ వేస్తే అగ్రస్థానంలో ఎవరున్నారు అని అంటే వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా నిలిచింది మూడోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా ఇంతకుముందు చూసాం పులివెందులో ఆగ్రో ఇకాలజీ సెంటర్ను ప్రారంభించారు ఆ సందర్భంగా అదేవిధంగా డిజిటల్ ఓకే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సంబంధించి మొట్టమొదటి డిజిటల్ జిల్లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవతరించింది వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా అండ్ రెండో ప్లేస్లో ఏలూరు మూడో ప్లేస్లో తిరుపతి నిల్చున్నాయి మరి చివరి ప్లేస్లో ఏ జిల్లా ఉంది అంటే విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ నిలిచారనమాట సో విజయనగరం కూడా మనకు వార్తల్లో వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనకు ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు ర్యాంకింగ్లు అనేవి అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఏ అంశాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నారని అడిగితే ఈ నాలుగు ఆస్పిరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో డ్రాప్అవుట్స్ సో మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన నివేదిక ఇది రాష్ట్రంలో పదహారు పాయింట్ మూడు శాతం డ్రాప్అవుట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది దేశంలోనే అత్యధికంగా డ్రాప్అవుట్స్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ మేర దేశంలో ఒరిస్సాలో డ్రాప్అవుట్స్ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సిక్స్టీన్ పాయింట్ మాత్రమే ఉన్నాయి విచిత్రం ఏంటంటే బాలికల డ్రాప్అవుట్స్ తక్కువ ఉన్నది బాలులతో పోలిస్తే అంటే బాయ్స్ ఎక్కువగా మంది వాళ్ళు స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్గా మారిపోతున్నారు అని మనకు యుడైస్ నివేదిక చెప్పింది యుడైస్ అని అంటే యూనిఫైడ్ డిస్టిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అని అర్థం అనమాట సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చింది ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదహారు పాయింట్ మూడు శాతం ఉంది అగ్రస్థానంలో మాత్రం మనకు ఒరిస్సా రాష్ట్రం ఇరవై ఏడు పాయింట్ మూడు పర్సెంటేజ్తో ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు ఈరోజు జిల్లాల వారీగా అదేవిధంగా కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిసిషన్స్ చూసాం అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ కూడా అందిస్తాం మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ యాస్పిరెంట్స్ అందరికీ గ్రూప్ వన్ రాస్తున్న వాళ్లకు అండ్ ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకు కూడా ఇవి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది ఎస్ఏ కావచ్చు ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకు కొన్ని ఓకే సోషల్ ఇష్యూస్ కానీ అండ్ అదేవిధంగా అచీవ్మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్లో అందిస్తాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్